，在这个村里有一个九十岁的老奶奶，花了两千多万，用了六万件瓷器，八十吨瓷料，建了一个瓷宫，看到的人无不为之震撼。关注小陈，带你们走进景德镇瓷宫，走，阿姨。你好，在洗衣服啊！我想请问一下，那个瓷工离这边远不远呀、啊？对，那个瓷工在哪里啊？就是那个这个山后面，这在那过去。这还要过这个山呀、啊？不是，你走这，你直接走这边过去了。那里那里也就是有那个。哦，一个瓷工是吧？一个老太太建的，是不是？他们说是一个八九十岁的那个老太太建的。一个八九十岁的老人家建的哈。好，感谢你，谢谢你，阿姨，长命百岁哈。翻过了一座山，我们终于看到了这个瓷宫。如果不这里不是江西啊，我还以为我来到了福建呢。这很像那个客家土楼，有没有？带你们走进瓷宫里面，好好的去了解一下这个于奶奶为什么要花几千万建这样的一个瓷宫呢？带你们去了解一下，走。这里啊就是瓷宫的大门了。先带你们来看看这些小罐子，看到了吗，朋友们？每一个啊都精美无比啊，这都是纯手工手绘的。当年这些小罐子啊，你别小看它，我告诉你，它都是当年艺术瓷厂生产出来的，专门对外出口贸易瓷，就是我们今天所熟知的五六七的老瓷器。这得多少只小罐子才能搭建起来这样这样的一个门头？再看上面。十八罗汉，现在这十八罗汉随便拿出来一个，那都得上 W。朋友们，可想而知当年的瓷工花了多少钱。现在带你们到里面去参观一下。走，进门之后的话呢，这边有很多大型的瓷版画，这边竹林七贤，这都是釉下彩青花的。像这样规格的瓷版画，一个随随便便都能上拍卖会的。还有这边有一个非常漂亮的八仙聚会图，八仙。看到了吗，朋友们？非常好的寓意，而且呢，规格也比较大，活灵活现，惟妙惟肖。像这样的瓷板画，随便一块都得纸上几个 W。我再带你们到里面去参观，走，来看一看这一幅瓷板画，朋友们，有荷花，有桂花，寓意以荷为贵，上面还有一只喜鹊，喜上眉梢的寓意。真的，这里面的瓷器每一件拿出来都可以算是精品中的精品。来到瓷宫里面，目光所及全都是白花花的银子。你看上面这种彩绘的大瓶，像这样的瓶子啊，一个随随便便都得两万起步。像这样的瓶子都是整个镶嵌到墙体当中的。再往下看，有唐宋元明清所有的皇帝的瓷版画罗列出来。下面的话呢，这些瓷版画都是还原了《红楼梦》当中的情景再现，通过瓷版画的方式展现了出来。瓷工的外形和结构呢，和福建土楼啊非常的相像。建筑呢一共分为三层，每层三百平方，总共面积呢一千两百平方。每一层啊都陈列了山水、书画、故事、人物、佛教等题材的各式瓷版画，琳琅满目，色彩丰富。瓷工的建筑外墙镶嵌了青花、玲珑、粉彩和颜色釉等景德镇四大名器，顶部沾满了各种小瓷碟。瓷器一半镶入在墙体，设计也是别出心裁。装饰所用的瓷器很多都是上世纪九十年代、八十年。年代的柴窑烧制，其中啊不乏精品所在。这座千年瓷工的主人是当地一位九十多岁的老奶奶，叫于二妹。她在十二岁的时候呢，便开始在陶瓷作坊里啊学艺，积累了非常多的制瓷手艺，自己还开过柴窑和陶瓷厂，生产过非常多的瓷器。老人呢还很喜欢收藏，在过去的几十年里，他收藏了六万多件瓷器。二零一零年，他和他的家人到天津旅游。当看到赤峰路的瓷房子的一瞬间，他被深深的震撼到了。当时已经八十岁高龄的他，暗自许愿：景德镇是中国瓷都，一定要在瓷都景德镇建一个属于自己的瓷房子。他这个大胆的想法呢，并不被家人所理解。从开始建这个房子啊，从租地、设计、建筑、装饰，都是他一个人一线亲自操刀或指挥，甚至自己孤身一人住在工地的茅棚里，前后用了五年的时间花。花掉了他两千万的毕生积蓄，收藏了六万多件瓷器，八十吨瓷料，建筑了这一座他梦想中的瓷宫。辉煌壮丽的千年瓷宫真的建成了，包括他的家人在内，很多人表示难以置信。在他们眼里，一个八十多岁的老人倾注五年的心血，耗费了全部家当来建造这样的一座瓷宫，实在是无法忍受。二零二一年，已经九十一岁的于二妹在接受记者采访时说：“她建瓷宫是她的爱好，也是她的心愿，希望能给瓷都景德镇的历史留下一些东西。”千年的瓷宫以新奇和创意吸引了游客，纷纷前来观赏。其中还有一些国外游客也慕名而来，他们都对这座瓷宫赞叹不已。如今呢，于二妹瓷宫已经交给了当地的政府管理，并正式的对外开放，是远近闻名的一个热门景点。今天来到这里啊，本身要拜访于奶奶，但是于奶奶身体不适，在市里的医院
也希望于奶奶早日康复，希望她寿比南山。关注小陈，我们足不出户，云游中国。我们下期再见，拜拜。人心不足蛇吞象，说的就是这种类似麒麟的神兽，叫做贪。它长得龙头、鹿角、虎背、熊腰、马蹄、牛尾、猪的鼻子，它什么都爱吃，而且是来者不拒。人心不足蛇吞象这句话是怎么来的？这蛇怎么能够吞得了大象呢？听完这个故事啊，你就明白了。相传在宋仁宗年间，有个考生叫王振，在进京赶考的路上，他突然看到一条浑身是伤、奄奄一息的蛇。王振啊，好心赶紧救治了这条蛇。在放生的时候，这条蛇忽然间开口说话了，他说：“感谢恩公出手相救，无以回报，只能保佑你进京赶考，一举夺魁，高中状元。”这蛇居然会说话，当场把王振吓得那是撒腿就跑。话说也很奇怪，他进京赶考还真的考中了状元。在回乡的路上，他突然想起那条会说话的蛇，于是呢就来到放生蛇的地方，想表达一下谢意。蛇似乎感受到他的到来，出现了，对王振说：“恩公，感谢你救了我的命，我无以回报。如果你以后想加官进爵的话，我给你一条捷径，你把我的眼睛取下来送给皇上。”这个时候，王振心想：“我现在已经考上状元了，如果能够加官进爵，那自然更好。”二话不说就取下了蛇的眼睛，结果您猜怎么着？原来这蛇的眼睛啊是价值连城的两颗夜明珠啊！皇上看到之后非常的高兴，当场就给王振加官进爵，封为宰相。过了几年的太平日子，这王振自然那是吃香的喝辣的。有一天，皇太后突然得了一场重病，怎么看都看不好。皇上下达了圣旨，谁要是能够治好皇太后的病，就封他为九千岁。这时候，王振又冷不丁地想起那条蛇，想让他帮忙。他急忙又回到放生蛇的地方，找到这条蛇。此时的蛇变得更大了，但是啊，双目早已失明。感受到王振来了，就跟他说：“皇太后的病啊，有药可医，但是呢，得用我的心做药引子。我的命啊，都是您救的，我可以帮你。”你把我的心拿去治皇太后的病吧，但是啊，你要从我的嘴巴里钻进去，而且呢，只能取一点点，取多了呀，我的命保不住，你也爬不出来。这王振听了，想到马上可以当九千岁，高兴得不得了，连连答应，就赶紧啊，从蛇的嘴巴里面钻了进去，爬到心脏的位置时，心想：这皇太后的病如果快点好，这应该啊，就多吃一点才行。那干脆一不做二不休，就把蛇的心脏全部给割了下来。不曾想，这蛇呀，当场毙命，自然呢，把宰相王振呢也。留在了肚子里，这就是人心不足蛇吞象。当然了，这里的象可不是大象，而是宰相的象。人呀，一定不能太贪心。得了千钱想万金，当了皇帝又想成仙，人就长了两只手。你就算进了金山银山，也只能拿两样东西出来。拿了金银镯，拿不了玉如意。哪有要什么就有什么的？大家呀，知足常乐就好了。关注小陈，带你足不出户，云游中国。我们下期再见，拜拜。